আসসালামু আলাইকুম এটিএন বাংলার গ্রামগঞ্জের খবরে সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি নাবিলা রহমান শুরুতেই সংবাদ শিরোনাম বিএনপি ক্ষমতায় আসলে দেশ ও গণতন্ত্র নিরাপদ থাকবে না বললেন ওবায়দুল কাদের মংলা ও বুড়িমারি বন্দরে ঘুষ ছাড়া কাজ হয় না গুনতে হয় সাত থেকে ছত্রিশ হাজার টাকা টিআইবির প্রতিবেদন বিএনপি ক্ষমতায় আসলে দেশ ও গণতন্ত্র নিরাপদ থাকবে না বলে মন্তব্য করেছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের আর আওয়ামী লীগ ছাড়া জাতীয় ঐক্য সম্ভব নয় বলে আবারও দাবি করেন তিনি চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার যাওয়ার পথে কর্ণফুলিতে এক পথসভায় তিনি বলেন যেখানেই চাইবে জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়াকে সমাবেশ করতে অনুমতি দেওয়া হবে চট্টগ্রাম থেকে আরও জানাচ্ছেন তামিম মাহমুদ সাংগঠনিক সফরের অংশ হিসেবে উত্তরবঙ্গের পর চট্টগ্রাম সফর করছেন আওয়ামী লীগ সাধারণ সম্পাদক ওবায়দুল কাদের দ্বিতীয় দিনে চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার যাওয়ার পথে কর্ণফুলিতে পথসভা করেন তিনি এ সময় অবদান কাদের বলেন জনগণের কাছে জাতীয় ঐক্যের কোনো গ্রহণযোগ্যতা নেই ওবায়দুল কাদের মনে করেন বিএনপি ক্ষমতায় আসলে দেশের নিরাপত্তা হুমকি মুখে পড়বে বাধাগ্রস্ত হবে জাতীয় উন্নয়ন জাতিসংঘের পথসভায় স্থানীয় সংসদ সদস্য ও আওয়ামী লীগের অন্যান্য নেতারা বক্তব্য রাখেন লোহাগাড়া চকরিয়া ও কক্সবাজারও তাদের পথসভা করার কথা রয়েছে তামিম মাহমুদ এটিএন বাংলা চট্টগ্রাম মংলা ও বুড়িমারি বন্দর এবং কাস্টম হাউসে পণ্যের শুল্কায়ন পণ্য ছাড় জাহাজ আসা যাওয়া সহ সব ক্ষেত্রেই ঘুষ দিতে হয় কমপক্ষে সাত হাজার থেকে প্রায় ছত্রিশ হাজার টাকা প্রতিবেদনে এসব তথ্য তুলে ধরে দুর্নীতি বিরোধী সংস্থা টিআইবি বলছে এসব দপ্তরের সর্বোচ্চ কর্তৃপক্ষ এমনকি রাজনীতিবিদদের একাংশ এর সুবিধা ভোগী হওয়ায় দুর্নীতি কমছে না তাই দুর্নীতি ঠেকাতে দুর্নীতিবাজদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানিয়েছে টিআইবি আরও জানাচ্ছেন মোর্শেদ আলম গত বছরের জুলাই থেকে এ বছরের সেপ্টেম্বর পর্যন্ত দেশের দ্বিতীয় বড় সমুদ্রবন্দর মোংলা আর চতুর্থ বড় স্থলবন্দর বুড়িমারির কার্যক্রম নিয়ে অনুসন্ধান চালায় টিআইবি এতে দেখা যায় মোংলা বন্দরে আমদানি পণ্যে শুল্কায়নের আট ধাপে দিতে হয় পঁয়ত্রিশ হাজার সাতশো টাকা জাহাজ আসা যাওয়ার নয় ধাপে একুশ হাজার পণ্য ছাড়ের বিশ ধাপে দিতে হয় ছয় হাজার থেকে সাত হাজার দুইশো টাকা মোংলা কাস্টম হাউসে জাহাজ আসা যাওয়ার সাত ধাপে আট হাজার তিনশো পঞ্চাশ এবং গাড়ি শুল্কায়নের ছয় ধাপে ব্যবসায়ীদের গুনতে হয় চার হাজার টাকা আর বুড়িমারি স্থলবন্দর ও শুল্ক স্টেশনে আমদানি রপ্তানি প্রক্রিয়ায় ঘুষ দিতে হয় দেড় থেকে আড়াই হাজার টাকা ট্রাক প্রতি চাঁদা শ্রমিক ইউনিয়নে নয়শো টাকা আর উদ্ভিদ সংঘ নিরোধ কেন্দ্রে দিতে হয় দুইশো টাকা অনলাইন পদ্ধতি চালু করার জন্য অবকাঠামোগত ব্যবস্থা গ্রহণ করার পরও সেটা কিন্তু দীর্ঘ শক্তি দেওয়ার মাধ্যমে এটা সুফলটা পরিপূর্ণ পাওয়ার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে হয়রানিটা অব্যাহত রাখা হচ্ছে বুড়িমারি এবং মোংলা উভয় ক্ষেত্রে আমরা সেটার প্রমাণ পেয়েছি পৃথিবী কোথাও দুর্নীতি নিয়ন্ত্রণ হয়েছে অথচ দুর্নীতি বাজরা শাস্তি পায় না এরকম কোনো দৃষ্টান্ত নাই দুর্নীতিবাজদের শাস্তি দিতে হবে যারা দুর্নীতি করেন অপরাধ করেন তাদেরকে শাস্তি না দিলে যে কোনো অপরাধের মতো এই অপরাধ বাড়তেই থাকবে সেই হিসাবে দু হাজার ষোলো সতেরো অর্থ বছরে মোংলা কাস্টম হাউসে ঘুষ লেনদেন হয়েছে পনেরো কোটি উনসত্তর লাখ আর স্থলবন্দরে লেনদেন হয়েছে চার কোটি একষট্টি লাখ টাকা অন্যদিকে একই সময়ে বুড়িমারি শুল্ক স্টেশনে ঘুষ লেনদেন হয়েছে দুই কোটি পঁচাশি লাখ আর স্থলবন্দরে লেনদেন হয়েছে আটচল্লিশ লাখ টাকা ইমপ্লিমেন্টেশন পর্যায়ে প্রতিবন্ধকতা এবং সেটা যখন ডেলিভারিটলি হচ্ছে সেইটাও কিন্তু রাজনৈতিক পর্যায়ে অজানা থাকার কথা না যখন নিয়ন্ত্রণ করা হয় না কার্যকর ব্যবস্থা করা হয় না তখন দায়টা অবশ্যই রাজনৈতিক পর্যায়ে চলে যায় এই দুই বন্দরের দুর্নীতি কমাতে তাই দ্রুত অটোমেশন পদ্ধতি ও ওয়ান স্টপ সেবা চালু প্রতি বছর কর্মচারীদের সম্পদের বিবরণী প্রকাশ সিসি ক্যামেরা ব্যবহার এবং নিরবচ্ছিন্ন বিদ্যুৎ সরবরাহের সুপারিশ করেছে টিআইবি মোর্শেদ আলম এটিএন বাংলা ঢাকা 
বেনাপোল বন্দরে হয়রানির অভিযোগে আমদানি রপ্তানি বন্ধ রেখেছে ভারতীয় ট্রাক শ্রমিক সংগঠন ও মালিক সমিতি শ্রমিকদের অভিযোগ স্থল বন্দরে পণ্য আনার পর হয়রানির পাশাপাশি তাদের সাথে দুর্ব্যবহার করা হয় নিয়ম মাফিক বকশিস দিলেও অতিরিক্ত টাকা আদায়ের জন্য সৃষ্টি করা হয় জটিলতা সমস্যা সমাধানে পেট্রাপোল বন্দরে দু দেশের বিভিন্ন সংগঠনের সভায় নির্ধারিত হয় বিশেষ বকশিসের হার কিন্তু বেনাপোল বন্দরের কয়েকটি সংগঠনের সদস্যরা ইচ্ছা মাফিক বকশিসের টাকা আদায়ের ব্যাপারে অনড় থাকায় আমদানি রপ্তানি বন্ধ করে দেয় ভারতীয় শ্রমিক সংগঠন ফলে বন্দরে আটকা পড়েছে কয়েকশো পণ্য বোঝাই ট্রাক তবে বেনাপোল বন্দরে খালাস প্রক্রিয়া স্বাভাবিক রয়েছে ডক্টর কামাল হোসেনের পাঁচ দফা দাবি বিএনপি জামাতে দুষ্কর্ম রক্ষার ঢাল বলে মন্তব্য করেছেন তথ্যমন্ত্রী হাসানুল হক ইনো কুষ্টিয়া সার্কিট হাউসে দলীয় নেতাকর্মীদের সাথে মত বিনিময় শেষে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে তিনি এ মন্তব্য করেন ডক্টর কামাল হোসেন ও বদ্রুদোজা চৌধুরীর জোট বিএনপি জামাতকে রাজনৈতিক ময়দানে পুনর্বাসন করার প্রকল্প হাতে নিয়েছে বলেও মন্তব্য করেন জাসদ সভাপতি হাসানুল হক ইনো দণ্ডিত অথবা বিচারাধীন বিভিন্ন জঘন্য অপরাধের সঙ্গে জড়িত নেতাকর্মী যারা আছেন তাদেরকে রাজনৈতিক নেতার তকমা এঁটে কারাগার থেকে বের করে আনার যে দাবি এই দাবিটা হচ্ছে আইন আদালতকে অস্বীকার করার দাবি দেশের উন্নয়ন বার্তা জনগণের মাঝে তুলে ধরার আহ্বান জানিয়েছেন জাতীয় সংসদের স্পিকার ডক্টর শিরিন সাবেন চৌধুরী নিজ নির্বাচনী এলাকা রংপুরের পীরগঞ্জের ছোট মির্জাপুর বালিকা বিদ্যালয় ইউনিয়ন পরিষদ আয়োজিত এক সভায় তিনি এই আহ্বান জানান এ সময় তিনি বলেন বাংলাদেশ আজ নারী উন্নয়ন সহ সকল ক্ষেত্রে উন্নয়নের রোল মডেল এর আগে স্পিকার রংপুর জেলা ছাত্রলীগের সভাপতি অসুস্থ মেহেদি হাসান রনিকে হাসপাতালে দেখতে যান পরে তিনি বিভিন্ন স্থানে উন্নয়নমূলক পথসভায় বক্তব্য রাখেন বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তারেক রহমান লন্ডনে বসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করছেন বলে অভিযোগ করেছেন বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী মির্জা আজম জামালপুর সদর উপজেলার শাহবাজপুর ইউনিয়ন আওয়ামী লীগ নেতা আব্দুস সালাম আকন্দের স্মরণসভায় তিনি এ অভিযোগ করেন শেখ হাসিনা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় থাকলে দেশ এগিয়ে যায় আর খালেদা জিয়া ক্ষমতায় থাকলে দেশ দুর্নীতিতে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন হয় বলেও মন্তব্য করেন বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী সংসদ সদস্য রেজল করিম হীরা সহ জেলা আওয়ামী লীগের নেতারা স্মরণসভায় বক্তব্য রাখেন শ্রম নির্ভর জনশক্তির বদলে দেশ এখন মেধাভিত্তিক জনশক্তির দিকে এগিয়ে যাচ্ছে বলে মন্তব্য করেছেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক রাজশাহীতে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব হাইটেক পার্কের সাবস্টেশন ভবন ও রেইন ওয়াটার হার্ভেস্টিং কাজের উদ্বোধন শেষে এক সভায় তিনি এই মন্তব্য করেন অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন রাজশাহী সিটি মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন এর আগে গতকাল নাটোরে শেখ কামাল আইটি ট্রেনিং অ্যান্ড ইনকিউবেশন সেন্টারের নতুন ভবন উদ্বোধন ও প্রায় পাঁচশো প্রশিক্ষণার্থীর মধ্যে সনদ বিতরণ করেন তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনায়দ আহমেদ পলক হবিগঞ্জে জেল সুপার সেজে কয়েদিদের পরিবারের সাথে প্রতারণা করছে একটি চক্র কয়েদিদের মিথ্যা অভিযোগে ফাঁসানোর ভয় দেখিয়ে স্বজনদের কাছ থেকে হাজার হাজার টাকা হাতে এনেছে এই চক্রটি এ ব্যাপারে হবিগঞ্জ সদর থানায় লিখিত অভিযোগ করেছে জেল কর্তৃপক্ষ হবিগঞ্জ থেকে আব্দুল হালিমের রিপোর্ট জানাচ্ছেন রোকসানা ইবা মাসখানেক ধরে হবিগঞ্জে একটি প্রতারক চক্র বেশ সরব হয়ে উঠেছে চক্রটি প্রথমে টার্গেট করে শহরের আইনজীবীদের টেলিফোনে নিজেকে জেল সুপার পরিচয় দিয়ে আইনজীবীর অধীনে কারাগারে থাকা আসামি জেলের স্টাফদের সাথে বাজে আচরণ করেছে বলে জানায় এ অবস্থায় কুমিল্লা পাঠিয়ে দেওয়ার কথা জানিয়ে আইনজীবীকে বলে আসামির স্বজনদের টেলিফোনে যোগাযোগ করতে আসামির স্বজনরা ফোন দিলে পরিত্রাণের উপায় হিসেবে বিকাশের নির্দিষ্ট পরিমাণ টাকা পাঠাতে বলে প্রতারক চক্রটি এভাবে প্রতারিত হয়েছেন জেলার অন্তত পনেরো থেকে বিশ জন এমনকি চক্রটি জেলার পাবলিক প্রসিকিউটর সিরাজুল ইসলামের সাথেও প্রতারণার চেষ্টা চালায় তবে সফল হতে পারেনি লোক থাকে বলেন আপনার উপকার হবে আমি বলি আপনি খেয়ে ভাই জেল সুপার তো আমি বললাম আমার তো ইমোর্তে কোন ধরনের ক্লায়েন্ট বা আত্মীয় স্বজন আমার জেলে না কি মেয়ে আপনি কি বলতেছে আপনি বাজে কথা বলতেছে যখন সেইভাবে আমাকে বললো তখন আমি তার খুব মন্দ শুনতে করলাম এ ব্যাপারে জেল ফটকে একটি সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি টানানোর পাশাপাশি হবিগঞ্জ সদর থানায় লিখিত আবেদন করা হয়েছে বলে জানিয়েছে জেল কর্তৃপক্ষ 
প্রাপ্ত দুটি মোবাইল নম্বর তদন্তপূর্ব আইনানো ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য কারা কর্তৃপক্ষ ইতিমধ্যে স্থানীয় মডেল থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা বরাবরে অভিযোগ প্রেরণ করেছে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে প্রতারক চক্রটিকে ধরতে এরই মধ্যে কাজ শুরুর কথা জানিয়েছে সদর থানা পুলিশ ব্যুরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় কুমিল্লার বরুড়া উপজেলায় এবার আখের বাম্পার ফলন হয়েছে প্রতিটি আখ পঞ্চাশ থেকে একশো টাকায় বিক্রি করতে পেরে খুশি চাষিরা কুমিল্লা থেকে খায়রুল আহসান মানিকের রিপোর্ট জানাচ্ছেন মনির হোসেন তপু ভৌগোলিক ও মাটির উর্বরতার কারণে কুমিল্লা জেলার বরুয়া উপজেলায় সুমিষ্ট আখের চাষ বেশি হয়ে থাকে এখানকার উৎপাদিত আখ রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ হয়ে থাকে চৈত্র মাসে বোনা হয় আখের চারা আর পরিপক্ক হয় আষাঢ়ের পর থেকে বিক্রি চলে আশিন কার্তিক মাস পর্যন্ত আখ চাষে লাভ বেশি হয় প্রতি বছরই বাড়ছে আবাদের পরিমাণ মাটি ভালো এই দিকের মাটি ভালো ভালো হয় বাংলাদেশের ভিতরে বরুড়া কুশের বিখ্যাত কুশের उपरिचालक बुझाई जा এবং চান্দিনা এই দুটো উপজেলাতে বরুড়া সংশ্লিষ্ট হয় সেই দুটো উপজেলাতে আখের আবাদ ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে চাহিদা বেশি হয় এই জেলার বেশিরভাগ আখ জমিতে থাকা অবস্থায় বিক্রি হয় খুশি চাষিরা বিরো রিপোর্ট এটিএন বাংলা টাঙ্গাইলের ভুয়াপুরে যমুনা নদীতে অনুষ্ঠিত হল নৌকাবাজ প্রতিযোগিতা নৌকাবাজ দেখতে হাজারো মানুষের ঢল নামে যমুনার পারে দুদিনব্যাপী প্রতিযোগিতায় টাঙ্গাইল সিরাজগঞ্জ ও মানিকগঞ্জ জেলার প্রায় শতাধিক নৌকা অংশ নেয় পরে বিজয়ীদের মধ্যে পুরস্কার বিতরণ করা হয় টাঙ্গাইল জেলা আওয়ামী লীগ নেতা তানভীর হাসান ছোট মন্দিরের উদ্যোগে এই নৌকাবাজের আয়োজন করা হয় পরবর্তী সংবাদ দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে এখনকার মতো শেষ করছি দর্শক এটিএন বাংলা সংবাদ ইউটিউবে দেখতে ব্রাউজ করুন ডাব্লিউ 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 ডট ইউটিউব ডট কম স্ল্যাশ এটিএন টিউব সাবস্ক্রাইব করে থাকুন এটিএন বাংলার